நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இது வந்து ஒரு புக் பேக் ப்ராப்ளம் தான் தேர்ட்டி ஃபோராக நம்ம இனி ரியாக்ஷன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் கண்டிப்பாக ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருவாங்க எக்ஸ்னா ஆட்டம் ஒய்னாலும் ஆட்டம் இங்கே ஒரு மோல் ஆஃப் எக்ஸ் ஆட்டம் இருக்குது ஒரு மோல் ஆஃப் ஒய்ங்கிற ஆட்டம் இருக்குது ஒன் மோல் ஆஃப் இசட் டூ இசட் டூனா மாலிக்குள் ரெண்டு ஆட்டம் இருக்கு பாருங்க இசட் டூ ஒரு இசட்டு என்னது ரெண்டு இசட் இருக்கிறது இசட் மாலிக்குள் ரெண்டு மாலிக்குள்னா வச்சு சாரி ஒரு மாலிக்குள்னா ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் தட் இஸ் மாலிக்குள் ஒரு மாலிக்குள்னா என்னது ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் இசட் டூ அப்படின்னா இசட் டூ தட் இஸ் மாலிக்குள் அப்படின்னா ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் ரெண்டு ஆட்டம் சேர்ந்துதான் ஒரு மாலிக்குள் அப்போ ஒன் மோல் ஆஃப் இசட் டூ மாலிக்குள் ஒன் மோல் ஆஃப் ஒரு ஆட்டம் ஒன் மோல் ஆஃப் எக்ஸ் ஆட்டம் ஒன் மோல் ஆஃப் ஒய் ஆட்டம் ஒன் மோல் ஆஃப் இசட் மாலிக்குள் இருக்குது எக்ஸ் ஒய் இசட்ங்கிற ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஐடென்டிஃபை தி லிமிட்டிங் ரீஜன் இஃப் எனி இன் தி ஃபாலோவிங் ரியாக்ஷன் மிக்ஸ் ரியாக்ஷன் மிக்ஸ் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நாலு கொஸ்டின்ஸ் ஏபிசிடி நாலு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி நம்ம எழுதிக்கணும் டூ ஹண்ட்ரட் ஆட்டம்ஸ் எக்ஸ் ஒய் டூ ஹண்ட்ரட் ஆட்டம்ஸ் ஒய் கொடுத்துட்டாங்க ஃபிஃப்டி மாலிக்குல்ஸ் இசட் கொடுத்துருக்காங்க இசட்டுங்கிற மாலிக்குல் ஃபிஃப்டி மாலிக்குல் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு கொஸ்டின் இதில் யார் லிமிட்டிங் ரீஜன் இது அலோவ் பண்ண கொடுத்துருக்காங்க இது ஸ்டாக்கியூமெட்டிக் கரெக்டாக ஈக்குவேஷன் இதில் நான் ஸ்டாக்கியூமெட்டி நம்ம அலோவ் பண்ணக்கூடிய அவைலபிள்ஸ் ரியாக்டன்ஸ் அவைலபிள் ரியாக்டன்ஸ் ப்ராடக்ட் நம்ம தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கணும் ஒரு ப்ராடக்ட் கொஸ்டினாக கேட்கல நம்ம ப்ராடக்ட் பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லை இதில் யார் லிமிட்டிங் ரீஜன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி ஆட்டம்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் ஆட்டம்ஸ் எக்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஆட்டம்ஸ் ஒய் ஃபிஃப்டி மாலிக்குல்ஸ் ஆஃப் இசட்டு நம்ம அலோவ் பண்ண கொடுத்துட்டாங்க இது ஒரு கொஸ்டின் இதில் லிமிட்டிங் ரீஜன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் அடுத்து ஒன் மோல் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் மோல் ஆஃப் ஒய் த்ரீ மோல் ஆஃப் இசட் டூ த்ரீ மோல் ஆஃப் இசட் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஃபிஃப்டி ஆட்டம்ஸ் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட்டம்ஸ் ஒய் ஃபிஃப்டி மாலிக்கு இசட் இதில் லிமிட்டிங் ரீஜன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் அது மாதிரி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மாதிரி கொஸ்டின் நாலு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஸோ ப்ராடக்ட் கேட்குறாங்க நம்ம ப்ராடக்ட் நம்ம கன்சல் பண்ண வேண்டியில் ஃபஸ்ட் என்ன செஞ்சுக்கலாம் இப்போ என்ன செய்யலாம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ட் அண்ட் அலோவ் டு ரியாக்ட் அலவுட்னா கொஸ்டின் இது எவ்வளோ அலவுட் பண்ணிருக்கோம் அதில் எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ட் இங்கே ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கவே கிடையாதுண்ணா நம்ம ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் இது இது ரெண்டையும் தான் எடுத்திருக்கேன் புரியுதா இதுதான் ஸ்டேட்டில் எடுத்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ட் அண்ட் அலோவ் பண்ணக்கூடிய ரியாக்டோ அதில் எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணிக்கும் அது ரெண்டையும் தான் இங்கே எடுத்திருக்கேன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ட் அண்ட் அலோவ் டு ரியாக்ட் அதே நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ட் அண்ட் கன்சியூம்டு டூரிங் தி ரியாக்ஷன் அப்போ நம்ம அலோவ் பண்ண கொடுத்தது இது அலோவ் பண்ண கொடுத்தது அதில் எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணிக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் அக்கார்டிங் டு இந்த ஈக்குவேஷன் படி பார்க்கணும் ஓகே அலோவ் பண்ண கொடுத்து கீவன் கொஸ்டினில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏ கொஸ்டினில் பாருங்கள் எக்ஸ் எவ்வளோது டூ டூ ஹண்ட்ரட் ஆட்டம்ஸ் ஒய் எவ்வளோது டூ ஹண்ட்ரட் ஆட்டம் இசட் எவ்வளோது ஃபிஃப்டி மாலிக்குல்ஸ் அப்படின்னு கொஸ்டினை பார்த்து அலோவ் பண்ணக்கூடிய ரியாக்டன்ஸ் இதில் எவ்வளோ கன்சியூம் ஆன போது லிமிட்டிங் ரீஜன் யாருன்னு பார்க்கணும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் தி ரியாக்ட் அண்ட் கன்சியூம்டு டூ ரீஜன் யார் கம்ப்ளீட்டாக கன்சியூம் ஆகிறோ அவங்க தான் லிமிட்டிங் ரீஜன் கம்ப்ளீட்டாக கன்சியூம் ஆகக்கூடியது ஆக்சுவலி டூ ஹண்ட்ரட் ஆட்டம்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஆட்டம் ஃபிஃப்டி மாலிக்குல்ஸ் ஃபிஃப்டி மாலிக்குல்ஸ் அப்படிங்கிற எவ்வளோ ஆட்டம் தம்பி ஹண்ட்ரட் ஆட்டம்ஸ் தான் ஃபிஃப்டி மாலிக்குல்ஸ் ஆகுது ஃபிஃப்டி மாலிக்குல்ஸ்னா ஹண்ட்ரட் ஆட்டம்ஸ் தான் எடுத்தோம் ஓகே ஸோ அப்போ ஃபிஃப்டி மாலிக்குல்ஸுக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஆட்டம் தேவைப்பட்டா ஃபிஃப்டி மாலிக்குல்ஸ்னா மீன்ஸ் அட்டு ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் ஆட்டம்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி மாலிக்குல்ஸுக்கு எவ்வளோ ஃபிஃப்டி ஆட்டம்ஸ் ஃபிஃப்டி ஆட்டம்ஸ் தான் தேவைப்படுது ஃபிஃப்டி மாலிக்குல்ஸுக்கு ஃபிஃப்டி மாலிக்குல்ஸ்னா அவ்வளோதான் இருக்கும் ஃபிஃப்டி மாலிக்குல்ஸ் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் ஆட்டம்ஸ் ஓகே ஃபிஃப்டி மாலிக்குல்ஸ்னா ஹண்ட்ரட் ஆட்டம்ஸ் ஸோ இப்போ இப்போ ஹண்ட்ரட் ஆட்டம் என்னது இது வந்து எங்கே இருக்குது ஃபிஃப்டி ஆட்டம்ஸ் ஃபிஃப்டி மாலிக்குல்ஸுக்கு ஐ மீன் செட் எத்தனை மாலிக்குல் இருக்குது இங்கே ஒரு மாலிக்குல்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஆட்டம்ஸ் ஒரு ஆட்டம் தேவைப்படுது ஸோ இப்போ ஃபிஃப்டி மாலிக்குல்ஸ்னா ஃபிஃப்டி
ஒன் மாலிக்குள் ஒன் ஆட்டம் ஒன் ஆட்டம் ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது யார் கம்மியாக இருக்கா ஃபிஃப்டிக்கு இங்கே ஃபிஃப்டி இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட்டம் இவங்க தான் கம்மியாக இருக்கும் உங்களால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மாலிக் ஆட்டத்தில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் கன்சியூம் பண்ண முடியும் அப்போ இவங்களால தான் இதோட ரேஷன் ஸ்டாப் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் ரேஷன் ஸ்டாப் ஆகாது அப்போ இவங்க தான் லிமிட்டாக இருக்காங்க இவங்களை வச்சு ரேஷன் நடக்க முடியும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட்டம் இது தான் லோயஸ்ட்டாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட்டத்துக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட்டம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மாலிகுல்ஸ் விஜ் இஸ் லிமிட்டிங் ரீஜன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட்டம் இருக்கக்கூடிய ஒய் தான் லிமிட்டிங் ரீஜன்ஸ் டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஒன் மோல் ஆஃப் எக்ஸு ஒன் மோல் ஆஃப் ஒய் ஒன் மோல் ஆஃப் இஸ் டூ இங்கே எல்லாமே எல்லாமே ஒன் மோல் தான் இருக்குது எல்லாமே ஒன் மோல் ஆஃப் எக்ஸு ஒன் மோல் ஆஃப் ஒய் அப்போ இதில் த்ரீ மோலுக்கு வந்து எழுதுகிற பண்ணி த்ரீ மோல் ஆஃப் ஒய் தானே தேவைப்படணும் த்ரீ மோல் ஆஃப் எக்ஸ் தானே தேவைப்படும் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன் ஒன் தான் இருக்குது அப்போ இது மாற்ற முடியாது எனக்கு ஒன் மோல் ஆஃப் எக்ஸுக்கு ஒன் மோல் ஆஃப் ஒய் தான் தேவைப்படும் அப்போ ஒன் மோல் ஆஃப் இசட்டு தான் தேவைப்படும் ஸோ எல்லாமே ஒன் மோல் ஒன் மோல் தான் ஒன் மோல் ஆஃப் எக்ஸு ஒன் மோல் ஆஃப் ஒய் ஒன் மோல் அப்போ யார் கம்மியாக இருக்குது இவங்க தானே கம்மியாக இருக்குது இவங்க தான் கம்ப்ளீட்டாக கன்சியூம் ஆக முடியும் ஸோ அப்போ ஒன் மோல்ஸ் இப்போ யார் லிமிட்டிங் ஏஜ் இப்போ ரெண்டு பேருமே லிமிட்டிங் ஏஜ் இருந்தா ஒன் ஒன் ஸோ எக்ஸ் ஒய் நெக்ஸ்ட் பார் வேணும் ஆக்சுவலி ஒன் மோல் ஆஃப் எக்ஸுக்கு ஒன் மோல் ஆஃப் ஒய் தேவைப்படும் ஒன் மோல் ஆஃப் இசட் டூ தேவைப்படும் ஆக்சுவலி இதில் பாருங்கள் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு எவ்வளோ தேவைப்படும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் தேவைப்படணும் அப்போ இங்கேயும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் தேவைப்படணும் ஓகே எல்லாமே ஒன்று தானே மோல்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தட் இஸ் எக்ஸிசியை தட் இஸ் எக்ஸிசிய லிமிட்டிங் ரீஜன் தட் இஸ் எக்ஸிசிய லிமிட்டிங் ரீஜன்ஸ் தான் லோயஸ்ட் வேல்யூ ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே லோயஸ்ட் ஸோ இவங்க தான் லோயஸ்ட் ஸோ அவங்க தட் இஸ் லிமிட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னா அது இந்த ஏஜெண்டை மட்டும் மென்ஷன் பண்ண போதும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஒரு புக் பேக்கில் ஒரு கொஷின்ஸ் இருக்குது அதை நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் டவுட்னா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் புக் பேக்கில் ஒரு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரியாக்ஷன் பெட்வீன் ஏஎல் டூ ஏஎல் எஃபி டூ ஓ த்ரீ ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ கொடுத்துட்டாங்க இது ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதே நம்ம ஃபஸ்ட்டில் ப்ராப்ளம் பார்த்தா இல்லையா த்ரீ ஃபோர் டூ த்ரீ டூ ஃபோர் கிராம் ஆஃப் அலுமினியம் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் கிலோகிராம் ஆஃப் வெறுக்குரிய எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கிராமில் கொடுத்துட்டாங்க அதில் எவ்வளோ மாஸ் மோல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் மாஸ்க்கு மாற்றிக்கலாம் ப்ராடக்ட் எவ்வளோ ஃபார்ம் ஆகுது எக்ஸஸ் ரீஜன் எது எது லிமிட்டிங் ரீஜன் கண்டுபிடிக்கணும் ஜிஸ் லிமிட்டிங் ரீஜன் தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்களே அட்டாமிக் மாஸ்க் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்க அலுமினியத்துக்கும் சரி அப்புறம் என்னது அந்த எஃபி டூ ஓ த்ரீக்கும் ரெண்டு பேரும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டாக்கியூமெட்ரிக் கோயில் விஷயம் கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி இதே மாதிரி கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஸ்டாக் மோல்ஸ்க்கு மாற்றுங்க இதே மோல்ஸ்க்கு மாற்றிக்கிங்க அப்படியே மாடுக்குல மாதம் அவனுக்கு வேணும்னு கொடுத்துருப்போம் கிராம் கிலோ கிராமில் கொடுத்துருந்தா தௌசண்ட் மல்டி பண்ணி மாற்றி வச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் எழுதிடுங்க அந்த ரியாக்ஷன் குவன் ரியாக்ஷன் எழுதிட்டு ஸ்டாக்கியூமெட்ரி கோவி பிஷன் எழுதுங்க அந்த ஈக்குவேஷன் படி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வேலையை நெக்ஸ்ட் வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் அலவுட் ரியாக்ஷன் கிராமில் கொடுத்துருக்காங்களே அது கிராம் வந்து அதோடைய மாடுக்குல மாதம் அவனுக்கு கீவனில் கொடுத்துருப்போம் அடுத்து கன்சியூம் எவ்வளோ கன்சியூம் ஆகிருக்கும் அதை பாருங்கள் ரெண்டே கன்சியூம் ரெண்டே கம்மி பண்ணி பாருங்கள் அந்த ஈக்குவேஷன் படி பார்க்கணும் டூக்கு ஒன் ஸோ டூக்கு ஒன் ஸோ அங்கே வந்து எவ்வளோ ரேஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அங்கேயும் டூ இஸ்ட் ஒன் ரேஸ் எல்லாம் இருக்குது அங்கேயும் டூ இஸ்ட் ஒன் ரேஸ் எல்லாம் தேவைப்படுது இங்கேயும் டூ இஸ்ட் ஒன் ரேஸ் எல்லாம் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ அதுக்கு இந்த ரெண்டு மோல்ஸ் பண்ணு பண்ண முடிஞ்சா பண்ண முடிஞ்சாலும் கண்ட் பண்ண பிடிக்க முடியும் மோல்ஸ் கண்ட் பண்ணிக்கங்க அப்புறம் இதே மாதிரி இதில் எதுவும் கம்மின்னு பாருங்கள் எதாவது கம்ப்ளீட்லி கான்சியூம் பண்ணுறான்னு பார்த்து அதே மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்டு யார் எக்ஸஸாக இருக்கா யார் லிமிட்டிங் ஏஜ் ஆகணும் கண்டுபிடிச்சி ஆன்சர் பண்ணுங்கள் லாஸ்ட்டில் மோல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது மாஸில் கேட்டிருக்காங்க அந்த மோலை வந்து மாஸ் கொடுக்க விட்டுருவீங்க அவருடைய மோலார் மாசில் மல்டி பண்ணிலாம் மாசாக மாறிடும் மாஸில் கேட்டிருக்காங்க மாஸில் ஆன்சர் கொண்டு வந்துடுங்க அவ்வளோதான் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணி ஹோம்ஒர்க் சென்ட் பண்ணுவோ